Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es was ganz, ganz, ganz Besonderes und zwar das 50.000 Abonnenten Special. Es ist unglaublich, dass wir schon so viele Leute hier auf YouTube sind. Über 50.000, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist für mich einfach überwältigend, diese Zahl. Es ist, ja, man kann es gar nicht beschreiben. Ich, ich finde dafür gar keine Worte, weil es einfach so unfassbar ist. Wenn ich mir mal vorstelle, dass in das Aachener Reitstadion ja, so 40.000 ein bisschen mehr Leute reinpassen, dann sind das ja jetzt sogar schon mehr als da reinpassen. Das, das ist einfach, ja, ihr, ihr merkt, ich bin total überwältigt über diese Zahl, weil man sich einfach nicht vorstellen kann, dass tagtäglich so viele Leute da sitzen und unsere Videos angucken. Deswegen möchte ich euch mit diesem heutigen Video einfach Danke sagen. Danke für eure langjährige Treue, für eure Unterstützung, für euer Interesse an uns und unseren Videos oder an meinen Videos, denn die Amiro kann ja keine Videos schneiden, das mache ja immer noch ich. Aber er ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil des Ganzen, denn ohne ihn, ja, gäbe es das ja alles nicht und ohne euch gäbe es das Ganze auch nicht. Und deshalb möchte ich euch einfach Danke sagen für alles. Ich möchte euch heute auf so eine ganz kleine Reise mitnehmen durch meine YouTube-Laufbahn. Ja, deswegen möchte ich euch heute einfach mal auf so eine ganz besondere Reise mitnehmen und zwar auf eine Reise durch meine YouTube-Laufbahn von 2007 bis heute. Bevor ich damit anfange, möchte ich euch aber noch ein paar andere Sequenzen zeigen. Und zwar hatte ich euch auf meiner Facebook- und Instagram-Seite aufgerufen, um Teil dieses Videos zu werden. Denn ihr seid ja Teil des Ganzen und nur mit euch ist das Ganze so geworden, wie es heute ist. Deswegen möchte ich euch jetzt hier ein paar Sequenzen von euch zeigen, die ihr an mich gerichtet habt. Und ich möchte mich auch jetzt schon mal für die ganzen Einsendungen bedanken. Es hat mich wirklich gefreut, mich durchzuklicken und ja... Damit fangen wir jetzt einfach erstmal an. Ich zeige euch ein paar Sequenzen und wenn wir damit durch sind, dann werden wir die kleine Reise durch die YouTube-Laufbahn starten. Also bis gleich! Ich habe Dummy das erste Mal gesehen, nicht auf YouTube, nicht auf Facebook, sondern im realen Leben vor über zehn Jahren. Damals standen wir im gleichen Reitstall und ähm, die Emiro war noch nicht mal da, also damals war noch Jenna mit von der Partie. Und wir hatten viele lustige Ausritte und wir wurden schnell beste Freundinnen. Und ähm, ja, mittlerweile hat sie halt weitere 50.000 Menschen, die ihr folgen, die ihr bei ihren täglichen oder wöchentlichen Videos und Berichten und Bildern zuschauen und darin interessiert sind. Für mich macht es natürlich keinen Unterschied, ob sie null Zuschauer hat oder 100.000. Das ist nach wie vor meine beste Freundin und ich hoffe einfach, dass ich viele weitere schöne Erlebnisse live miterleben darf. Hallo. Ähm. Ja, ich kann gar nicht sagen, wie lange ich Dami jetzt schon kenne, weil man kannte sich halt einfach durch die Abreite, Plätze hier rundherum und man hat sich immer mal gesehen auf dem Turnier, aber ähm, ja, was ich niemals vergessen werde, was Ende 2008, glaube ich, passiert ist, da hat sie mich einfach bei meinem Ritt in der Frankfurter Festhalle oder bei meinen beiden Ritten gefilmt und hat mir das auf CD gebrannt und mir geschickt und damals waren wir noch nicht mal Freunde, ja, also sie hat das einfach so gemacht und mir dann zugeschickt und das fand ich total süß und das werde ich ihr niemals vergessen und ähm, deshalb ist sie für mich echt so ein ganz besonderer Mensch. Sie gibt halt auch total gerne und sie ist immer gut gelaunt und ja, jetzt wo wir Freunde sind, auch wirklich so gute Freunde und ich ganz viel mit ihr lachen kann, ähm, die Sache mit YouTube, Facebook, Instagram, natürlich sehe ich auch die Beiträge und ich finde die auch gut, also sie macht tolle Videos und tolle Fotos, aber das kann sie halt toll. Ich meine, genauso wie sie meinen Ritt eingefangen hat, ähm, kann sie eben auch andere Sachen, andere Momente toll einfangen. Und, äh, dadurch, dass ihr das so viel Spaß macht, kommt es halt auch bei anderen super rüber. Und deshalb stehe ich da halt hinter ihr. Und ja, für mich, für mich gehört das zu Dummy. Und solange ihr das so viel Spaß macht, soll sie das machen. Und ähm, für mich ist sie eine ganz normale Freundin, die ich super lieb habe und mit der ich ganz viel lachen kann und ich möchte sie einfach nicht mehr verlieren. Liebe Damiana, wir gratulieren dir und Diamiro recht herzlich zu euren 50.000 Abonnenten. Natürlich sind wir als Diamiros Züchter von Anfang an mit dabei gewesen. Es war für uns sehr spannend, seine Entwicklung zu verfolgen und du greifst auch immer sehr interessante Themen auf. Wir freuen uns sehr, dass Diamiro von dir so vielseitig beschäftigt wird 
und als hochkarätiger Dressurkracher auch noch Pferd sein darf. Sein toller Charakter, seine Leichtrittigkeit und Vielseitigkeit liegen natürlich in der Familie. Alle seine Geschwister, Nichten und Neffen werden von ihren Besitzern dafür geliebt. Im Video seht ihr seine Mama und eine Auswahl an Nachkommen. Wir wünschen dir, liebe Dami, und dir, Miro, weiterhin viel Freude und Glück zusammen. Liebe Dami, vor über einem Jahr habe ich dich auf YouTube entdeckt und deine Videos finde ich super klasse. Du und dir, Miro, seid ein super Team und ich habe euch ganz doll lieb. Liebe Damiana, ich bin Vanessa, bin 13 Jahre alt und gucke seit einem Jahr intensiv deine Videos. Ich bin Zuschauer, weil ich einfach toll finde, wie du und die Amero zusammen Vertrauen habt und ihr zusammen agiert und so viel Spaß am Reiten habt. Hallo Dami, ich hoffe du bekommst mein Video auch und ich gucke deine Videoschätze jetzt schon seit ungefähr einem Jahr. Ich gucke sie auch, weil du immer eine Inspiration für mich bist und du und die Amero seid ein perfektes Traumpaar. Hallo Damiana, <lacht> mein Name ist Corinna und ich bin 23 Jahre alt. Ich verfolge deinen Kanal seit letztem Jahr im Sommer regelmäßig, schaue mir fast alle Videos von dir an und ähm, ja, du bist für mich ein sehr großes Vorbild geworden. Einfach diese Art und Weise, wie du mit deinem Pferd umgehst und ähm, ja, ich finde euch einfach nur total faszinierend. Ich hatte das auch so noch nie, dass ich... Ähm, ja, ein reiterliches Vorbild habe, aber das bist du halt für mich geworden. Und ähm, ja, ich würde mich auf jeden Fall weiterhin auf spannende Videos freuen und ja, wünsche dir noch alles Gute. <lacht> Hallo liebe Dami und herzlichen Glückwunsch zu deinen über 50.000 Abos. Der Grund, warum ich deinem Kanal aktiv verfolge, ist einfach deine sympathische Art. Deine Videos sind abwechslungsreich und jedes einzelne ist toll. Und auch die Amirus nicht zu vergessen. Er ist wunderhübsch und passt super gut zu dir. Ihr seid ein sehr, sehr tolles Team. Ich freue mich auf deine kommenden Videos und wünsche euch beiden noch ganz viel Glück, Gesundheit und vor allem Spaß zusammen. Hab euch lieb! Hey Dami, also es ist zwar schon dunkel hier bei uns, aber wir wollten dir trotzdem noch einmal ein Video schicken. Und ja. zwar Emily und ich finden, dass du super mit dir mehr umgehst. <lacht> und äh, was du machst, das ist einfach super toll und mach weiter so. Und das Pferd rastet gerade auf. <lacht> ja, wir haben keine Lust mehr. Das okay. Ich bin Zuschauer deines Kanals, weil es mich interessiert, wie du mit dir Miro arbeitest. Ich dich schon von Anfang an sympathisch fand. Und ich es immer wieder faszinierend finde, welches Vertrauen ihr zueinander habt. Abonniert habe ich dich seit November 2014, also bereits schon ein Jahr. Und ich bin sehr froh, ein Teil deiner Community zu sein. Ich hoffe für euch, dass ihr weiterhin gesund bleibt und noch viele schöne Momente miteinander erleben werdet. Hallo liebe Damiana, ja als erstes möchte ich dir ein herzliches Glückwunsch aussprechen für deine 50.000 Abonnenten, die du dir wirklich verdient hast, weil man merkt auch einfach bei jedem Video, wie viel Mühe du da reinsteckst und ja, du hast es auf jeden Fall wirklich sehr verdient und mach weiter so, lass dich von nichts runterkriegen und hoffentlich sehen wir uns bald mal und ja, tschüss! Ja, das waren die Grüße sozusagen von euch an mich und nochmals vielen, vielen Dank. Es war wirklich sehr, sehr süß von euch. Es hat mich total gefreut, das alles zu hören und es gibt mir einfach unglaublich viel Kraft und Motivation weiterzumachen. Das bestärkt mich einfach in meinem Tun und dass ich das, was ich mache, anscheinend nicht gerade so übel mache, dass ich halt schon auf dem richtigen Weg bin. 
Und es ist auch einfach schön zu sehen, dass ich viele von euch mit meinen Videos inspirieren kann, dass ich euch motivieren kann, dass ich euch ja sozusagen Glauben schenken kann. Das ist einfach das schönste Geschenk, was ihr mir machen könnt. So, jetzt haben wir aber genug darüber geredet. Jetzt wollen wir einfach mal beginnen mit meiner Laufbahn durch unsere YouTube-Zeit. Angefangen hat alles 2007, denn in 2007 habe ich mein aller, aller, allererstes Video auf YouTube hochgeladen. Damals habe ich einfach nur eine Plattform gesucht, wo ich äh, kostenlos und ziemlich schnell und ohne großen Aufwand ein Video hochladen kann, denn ich war damals in einem Forum, das hieß damals Reitforum, heißt jetzt Pferd.de. Da war ich angemeldet und habe dort immer in einer sogenannten Freak Show, so hat man das genannt, meine äh, Berichte gepostet, meine Bilder gepostet. Das war einfach so eine Art Tagebuch in diesem Forum. Und da habe ich dann halt einfach immer berichtet von uns. Und irgendwann kam so dieser Gedanke, man könnte ja halt auch mal ja, Videos mit den anderen teilen, dass man halt nicht nur die Standbilder hat, sondern eben auch mal das bewegte Bild, dass man sich da besser austauschen kann, dass man Kritik äh, sammeln kann, dass man aber auch Anregungen annimmt, dass man sich einfach austauschen kann. Das war so der Grundgedanke von YouTube. Hier im Hintergrund seht ihr jetzt schon das erste Video von mir. Das war damals wirklich einfach nur so eine Dia-Show. Das war das allererste Video, was ich mit meinem damals neuen Programm gemacht habe. Und da habe ich mich einfach so ein bisschen durchprobiert und da ist halt eben dieses Video entstanden. Ist jetzt heutzutage nichts mehr Besonderes, aber mir bedeutet das Video einfach was, weil es halt einfach das allererste war, was ich bearbeitet habe und das allererste, was ich hochgeladen habe. Ja, nach diesem Video folgte allerdings so ein bisschen eine Flaute. Da habe ich wirklich ganz lange nichts reingestellt. Ich glaube 2007 sogar gar nichts mehr. Das Ganze hat dann erst wieder aktiv angefangen in 2008. In 2008 habe ich wirklich angefangen, aktiver zu werden. Ich habe zwar nach wie vor immer noch in dem Forum meine Berichte und Bilder gepostet. Die Bilder waren auch immer noch so ein bisschen, das hat halt so ein bisschen überwogen. Aber es kamen dann immer mehr Videos dazu. Ich habe Trainingsvideos hochgeladen. Ich habe auch Videos von Turnierprüfungen hochgeladen, einfach um diesen Austausch untereinander ein bisschen zu fördern. Das hat mir auch unheimlich viel gebracht, sich mit anderen ja, Pferde- und Reitbegeisterten auszutauschen. Ich habe in der Zeit auch viel gelernt und ich fand es einfach super toll und es hat mir Spaß gemacht. Und das war, wie gesagt, die Basis ja, meiner, meiner anfänglichen YouTube-Karriere. Das Ganze hat sich dann natürlich immer weiterentwickelt, aber ich kann euch wirklich überhaupt nicht erklären, wie das zustande kam, dass immer mehr Leute auf uns aufmerksam geworden sind, denn ich habe wirklich nie aktiv Werbung für irgendwas gemacht. Ich habe einfach nur unsere Berichte, unsere Bilder und auf YouTube unsere Videos gepostet, habe ein bisschen was dazu geschrieben. Das war's. Also ich habe wirklich sonst nichts Großes dafür gemacht. Diese Sache oder diese Community, die hat sich einfach im Laufe der Zeit und im Laufe der vielen Jahre so entwickelt und aufgebaut. Mit der Zeit wurde man dann natürlich auch besser. Man hat sich ein bisschen mehr mit seinem Videoprogramm auseinandergesetzt, hat versucht, ein paar interessantere Videos zu schneiden, hat versucht, das Ganze abwechslungsreicher zu machen und einfach so zu gestalten, dass die Leute ja, aufmerksam da bleiben und sich das Ganze halt anschauen. Man hat versucht, alle in seinen Bann zu ziehen, sage ich jetzt einfach mal. Und so hat sich das Ganze dann in dem Laufe der Jahre halt immer weiter und immer weiter entwickelt. Und natürlich hat man sich selbst auch reiterlich dann entwickelt. Und das ist unheimlich schön zu sehen für mich jetzt auch, wenn ich mir Videos von damals anschaue und Videos von heute. Dass man halt einfach diese Fortschritte sehen kann. Und natürlich kann man diese Fortschritte auch nur für sich behalten, ohne dass man die in der Öffentlichkeit zeigt. Aber für mich ist es einfach ja schon immer so gewesen. Ich habe damals angefangen und habe halt immer weiter gemacht. Und deswegen ist es... Für mich heutzutage ein sehr großer Bestandteil sogar, das Ganze mit der Öffentlichkeit zu teilen. Für manche mag es das nicht sein und für manche mag es vielleicht auch total unverständlich sein, aber für mich ist es mittlerweile sogar fast das Normalste von der Welt geworden, wenn ich ein Video habe, das hochzuladen. Also das ist wie so in Fleisch und Blut übergegangen, das mit euch zu teilen. Und es macht mir auch nach wie vor Spaß, denn sonst würde ich das ja nicht mehr machen, das ist ja irgendwo auch klar. Und so hat sich das Ganze dann, wie gesagt, immer mehr entwickelt über die Jahre. Zwischenzeitlich hatte ich auch immer mal verschiedene Homepages, die sind aber immer wieder eingeschlafen, weil ich einfach keine Zeit hatte, weil es zu zeitaufwendig war, so eine Homepage zu unterhalten. Deswegen sind die dann immer wieder verschwunden. Irgendwann wurde mir sogar das Reitforum leider ein bisschen zu kompliziert und zu unübersichtlich, sodass ich für mich irgendwann einfach entschieden habe, 
Ich könnte ja mal versuchen, einfach eine Facebook-Seite RPZ Diamiro zu gründen. Da kann man dann halt auch einfach von unterwegs aus immer mal wieder ein Bild posten oder die Leute auf dem Laufenden halten. Am Anfang hat das Ganze auch nicht so viel Zuspruch gehabt, weil viele einfach noch so, ja gerade die Leute, die aus dem Forum kamen, halt einfach irgendwie gedacht haben, öh, jetzt gehen alle zu Facebook und ne. Das fanden viele damals, glaube ich, gar nicht so toll, aber ich habe mir einfach gedacht, es erleichtert mir einfach unheimlich viel und deswegen habe ich halt den Schritt einfach auch gewagt. Damals, als ich die Seite bei Facebook eröffnet habe, das war 2012, gab es aber auch noch nicht so viele von diesen Pferdeseiten. Ich glaube, ich war mit noch drei, vier anderen Leuten, war ich so ziemlich eine der ersten, die diese Facebook-Seiten eröffnet haben für die Pferde. Das, das kam dann halt mit den Jahren immer mehr dazu, dass immer mehr so eine Facebook-Seite gemacht haben. Und deswegen ist es, glaube ich, auch heute so ein bisschen ja, unübersichtlich geworden, weil es halt einfach so viele gibt. Aber damals, als ich angefangen habe, war das irgendwie noch so was ganz Neues. Also da gab es das halt einfach noch nicht so ähm, stark vertreten. Aber auch die Facebook-Seite, die hat sich immer wieder weiterentwickelt im Laufe der Zeit, ohne dass ich da irgendwie groß was für getan habe. Also es war wirklich einfach ja, so ein Stein, der ins Rollen geraten ist. Ich habe einfach alles so laufen lassen und gemacht, wie ich es gerne wollte und wie ich es für richtig gehalten habe. Und daraus ist halt einfach das geworden, was es heute ist. Und das ist halt einfach sehr, sehr überwältigend. Ja, und mit dem Start der Facebook-Seite ist natürlich auch YouTube nicht weggebrochen. Das hat natürlich nach wie vor immer wieder Bestand gehabt. Und ich habe immer wieder meinen Kanal mit Videos äh, aufgefrischt und immer versucht, euch äh, da irgendwelche Unterhaltungsvideos auch zu bieten. Viele äh, finden zum Beispiel auch meine Jahresabschlussvideos immer so schön, die ich dann am Ende des Jahres ja, so zusammenschneide, was das Jahr über passiert ist mit den Highlights. Das sind auch so meine persönlichen Favoriten, die gucke ich mir unheimlich gerne immer wieder an, weil man da einfach zusammengefasst in einem Jahr nochmal sieht, was man alles erlebt hat. Und das sind die Videos, die auf meinem ersten Kanal immer auch weiterhin noch hochgeladen werden, diese Musikvideos auf meinem Kanal Damiana Konka und auf meinem Vlogging-Kanal, der Dummies Vlogs, der kam ja erst im Jahr 2014, also Anfang 2014, der ist dann auch jetzt, ja, im Januar schon wieder zwei Jahre alt, also da habe ich einfach probiert, das Ganze noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Ich habe halt einfach gedacht, man könnte sich den alten Kanal so als Bearbeitungskanal beibehalten und den anderen Kanal nimmt man halt einfach für alles andere und da wusste ich am Anfang auch noch gar nicht, wo das Ganze so hinführt. Ich habe mir da eigentlich gar keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach gedacht, man fängt einfach mal damit an und guckt mal, wo das Ganze so hinführt. Mittlerweile zeige ich euch da ja Follow Me Arounds, ich zeige euch Produkttests, ich nehme euch mit auf Veranstaltungen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr bunter Mix aus allem und, und ich glaube auch, dass das das ist, was ja, die meisten einfach interessiert, dass man wie so einen kleinen Einblick in unser reiterliches Leben bekommt oder in mein reiterliches Leben. Dass man halt einfach den Leuten zeigt, was man erreicht, was man erleben kann und dass man halt dabei einfach authentisch bleibt. Und ich glaube, das ist das, was es halt ausmacht, dass man halt sich nicht verstellt vor der Kamera, dass man einfach man selbst ist und einfach das tut, was man gern tut und das halt auch noch mit viel Hingabe und ja, Freude dabei, weil ansonsten macht sowas eigentlich wirklich keinen Sinn. Ja, mittlerweile hat das meistgesehene Video von mir auf YouTube auf meinem ersten Kanal über eine halbe Million Aufrufe, was einfach eine unfassbare Zahl ist, dass meine Videos immer wieder und immer wieder angeguckt werden. Die nächsten äh, Videos befinden sich so in einem Kaliber zwischen 200.000 und 300.000 Aufrufe. Ich habe auch ein paar, die 100.000 Aufrufe haben. Also ich habe schon wirklich so ein paar, die über die 100.000 drüber gehen. Und das ist halt einfach wirklich Wahnsinn. Also total, ja, überwältigend einfach. Ich kann das Wort nur immer wieder sagen. Und dann lohnt sich die ganze Mühe ja auch. Und dann merkt man, dass sich die Arbeit auszahlt. Und das ist halt einfach ein unheimliches Glücksgefühl wenn man seine Arbeit quasi bestätigt bekommt, dass das, was man tut, den anderen gefällt. Und das ist das, was es für mich auch hauptsächlich ausmacht, euch diese Videos zu zeigen. Einfach um euch zu motivieren, um euch zu zeigen, was man als Otto Normalreiter erreichen kann. Das ist halt einfach total schön und das macht mir nach wie vor einfach total viel Spaß. Ja, meine Lieben, ich glaube, wir sind dann auch schon durch mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet so einen kleinen Einblick in meine YouTube-Laufbahn dadurch erhalten. Wie gesagt, ich habe es im Video öfter betont, ich weiß wirklich nicht genau, wie das Ganze so ins Rollen gekommen ist. Es ist einfach passiert. 
Ich habe einfach das getan, was ich schon die ganzen Jahre über immer getan habe und das einfach weitergeführt. Und das Ganze hat sich dann halt einfach wie so ein Lauffeuer entwickelt. Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze noch so weitergeht und wer uns in Zukunft noch so finden wird und, ja, und wie groß die Community noch werden kann. Ich bin wirklich gespannt und ich hoffe, ich kann euch in Zukunft auch weiterhin spannende Videos und interessante Themen bieten. Ihr könnt mir auch gerne einfach mal in die Infobox schreiben, was ihr gerne so sehen wollt. Das ist auch immer eine schöne Inspiration von euch zu hören, was euch interessiert. Und ja, deswegen würde ich sagen, das war's mit dem Abonnenten-Special. Nochmals vielen, vielen Dank an eure Unterstützung, auch bezüglich der Videoeinsendungen. Ja, ich würde sagen, jetzt ist es aber wirklich genug. Ich habe genug geredet, mein Mund ist fusselig und es reicht jetzt. Und wir sehen uns im nächsten Video und bis dann!